脱一件衣裳，叶大公子刚刚已经赊了一件，要是再输一件，可就要一丝不挂了。脱就脱，你个姑娘家都不怕看，我能害怕脱吗？来，那便来吧。哎，客官留步，请问你找谁啊？叶泽宇，在里面吗？啊，您找叶大公子有什么事啊？我也好听您通报一声。来打断他的狗腿！你就别总保佑，我千万要赢一回啊！你别不想看到孙儿给你们丢人现眼吧还不一定，你来。叶大公子今日运气可是不佳。小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小。小小小，这次轮到你过了，过过过过过。拖吧拖吧拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖拖！谁呀？跟他本大爷！打得好，二弟。你来了，穿上你的衣服，回祠堂，跪家法。是，是，我这这就去。哎呀，让开，让开，让开！看什么看？有什么好看的去吧。是。哎，哪来的苍蝇啊？大冬天的，这哪来的苍蝇啊？怎么了？有什么事啊？哎，喝水，喝水啊！没事吧？没事吧？那吃个苍蝇，我不吃了，你们吃，完活了，真晦气。走，哎，二小姐，二姐您怎么来了？那个，那个谭太监，谭太监做错了什么，让你们催他去死啊？哎哎，小姐，我方才让姑爷去刷碗来着，那桶里都是哥几个昨天晚上特地从湖里砸出的冰疙瘩。嘿嘿，哦对了，还顺手啊，泼了姑爷一身水。昨晚没冻死他，但是今天让他多洗会，保管他连手指头都能冻掉。<笑>而且，今天也没给他吃饭，只留了一桶干水。<笑><笑>你们平日里就是这么欺负人的吗？人本无贵贱之分
，可有人甘愿自轻自贱一辈子当个奴才，还非要踩在别人头上找那一点乐子？看到别人过得困苦，就这么让你快活吗？小姐，您别当真啊！这不哥几个想替二小姐出出气，对您我们肯定是绝无二心的呀。今日你敢对谭台进这么说，不过是其他无人评议。哪日叶家败了？你们是不是也敢对祖母爹爹对我这么说话？哎，不不不，小姐，小姐，小姐，二小姐教训的对，二小姐教训的对，二小姐教训的对，小姐教训的对，二小姐教训的对，教训的对，二小姐教训的对。你别吃这个，二小姐，人不吃饭是会死的。这些东西不干净，那些家丁都不知道往里面加了什么，你吃完会生病的。比这个更脏的我都吃过。他们方才那样说你，你连句反驳都不会吗？你一个君王之子任奴仆欺辱，你一点羞耻之心都没有吗？羞耻之心，那种东西对我来说毫无意义。比起羞耻之心，还是这碗饭来的更重要。叶希望，你跟我走。没有这口饭，我可能会死；但若有了羞耻之心，我根本就活不到今日。少废话，跟我走。便是拥有掌握他人生死的力量。